poziviji profesor Robert Balzanja i ja, moja manja Kristina. Evo, dobro je da smo nakon profesora Perića nekako i svojevrstan nastavak, jer Crvena Hrvatska je vrlo značajna u političkom životu Dubrovnika, posebice u tom zadnjem razlogu od 19. stoljeća, kad zapravo se gube izbor u Dubrovniku 1890. godine i upravo pravaši pokreću Crvenu Hrvatsku 1991. koja je trebala zapravo biti glasno hrvatske politike u Dubrovniku. Odnos Hrvata i Srba na stranicama Crvene Hrvatske je iznimno kompleksan. Proučavajući Crvenu Hrvatsku daje se nasuditi kako su se zacanile dvije ključne faze u odnosu Hrvata i Srba. Možemo govoriti o prvom razlogu koje bi obuhvaćalo razlog od pokretene lista, znači od 1891. godine, do ponovne pobjede na općinskim izborima 1899. godine. Razlog ne je značajno i zbog činjenice kako je glavni poremičar Hrano Sukuo, ujedno pokretač i glavni urednik, koji je upravo 1899. napušta Dubrovnik i odnosi za urednika riječkog novog lista. Specifika naznačenog razdoblja je i snažan antagonizam prema Srbima koji je bio otkriven nastojanjima da se općinska vlast vrati u Hrvatske ruke. Drugo razdoblje koje možemo naznačiti u izlaženju Crvenja Hrvatske je početak novog stoljeća. Konkretnije je određen suradnički odnos, znači lagano približavanje sa Srbima, povezujemo s dolazkom Irana Marijanovića 1903. godine, odnosno od 14. broja koji je bio nešto blaži u svojim političkim stavljama. Općenito karakteristika ovog razdoblja je česta promjena urednika, što se je efektirao na stranicama lista. Novo viđenje Srba bilo je prišljivo propitivano, te su novonastali odnosi Hrvata i Srba, znači od 1903. isticao se kao nužna potreba Hrvatske strane, koji je kulminirao u brojevima za 1905. godinu, gdje se donosi zapisnici zadatske rezolucije, te kao vrhuna suradnje Hrvatsko-Srpska koalicija 1905. godine. Već sada u tom razlogu, znači u brojima za 1905. godinu, možemo govoriti o jednoj podkategoriji ove druge faze, u kojima zapravo Hrvati i Srbi o njima možemo govoriti u kontekstu širih valkanska integracija. Kao vrhunac ove podkategorije ističe se razloge valkanskih rata, koje je prikazano na stranicama Crvene Hrvatske, koji upravo stvara pozitivnu, gotovo minsku sliku Srbije i njezine uroge na vedenom kontekstu, što ćemo vidjeti zapravo analizom pojedinih droga. Znači, ova početna faza od 1991. do 1999. koja je obilježio Fran Sutilo, osim političkih programa, čiji je temelj jedinjenja Dalmacije i svih hrvatskih zemalja na temelju hrvatskog državnog prava, od kojeg je nedjeljiva zapravo i borba protiv srpskog ekskluzivizma, uredništvo je zauzalo stav i prema sredini u kojoj se list pojavio. Vrlo je značajno ovdje istaknuti kako se zapravo varira stereotip o srbima koji uzimaju ono što nije njihovo. Tako 1892. Supilo objavljuje tekst Kakvi su, te započinje ga pitanje kakvi su nam to pokrvi naša najbliža braća srba. Autor ističe naliče upravo te srpske politike u Dubrovniku, komentira poticaj za osnivanje srpske književne zadruge koja bi poticala srpsko u Dubrovniku, upravo osiguravajući mu dobre knjige za čitanje. O ovom stereotipu u kojem govori se zapravo o srbima koji uzimaju ono što nije njihovo, mogu potrijebiti citatom iz 1982. godine, gdje su ubilo na ovdje. Evo ih na izdavat će se, kažu, oni svi znatni srpski spisi srpske književnosti, a dolje nabraju srpske pisce spisa srpske književnosti. Evo ih između ostalih. Kačić, Ludlić, kojeg je njihao srpski Dubrovnik, Palmudić, Đorđić, Bunić, Zlatić, Ranjena Reković. Brojni su članci u kojima se polemizira s Dubrovačkim srbima, kako ih suprilom naziva, te analizira lokalna provincijska uloga srpske politike. Iznimno je zanimljivo s druge strane, unatoč polemici koje je supilo žestoko vodio sa Srbima, on je smatrao Hrvate i Srbe jednim narodom. Također mogu potrijebiti ovo citatom iz broja za 1982. godinu, gdje je supilo narodom. 
Vidite dakle da je Udorija protiviti se sjedinjenju u ime narodnog prava. To bi mogao kakav tuđi narod koji bi živio među nama Rasija, a ne Srbi koji su s nama Hrvatima, kako rekao smo, jedan kristi narod. Posebno je značajna 1893. godina koju je profesor Perić naglasio da je zapravo otkrivanje Mundelićeva spomenika u Dubrovniku. Srpsko-hrvatske kulturne razlike suprilo je utjelovio i u okreci istog zapad. Razlik iznosi u smislu potencijala koji Srbija ima kao samostalna država, a nazaduje za razliku od Hrvata koji su u težom političkom smislu, a napravili. Kao glavni argument suprilo u članku kako je onamo preko Drine ističe kulturni identitet u Hrvata. Pa navodi, jedina riječ dovoljna je da odgovori na ovo pitanje. Kultura je ono što iz Hrvata čini napredan evropski narod, što mu diže moral i čas. Kod naroda je kao i kod pojedinca, odmah se razazna fini, izobraženi čovjek, ma bio i još od jedan od surova i neukog prostaka. Ma mogu biti u velika štekaljina. Kulminacija nategnutih hrvatsko-srpskih odnosa u ovoj prvoj naznačenoj fazi najtransparentnije se, kao što smo rekli, zrcali u brojevima koji su tiskani neposredno prije, tijekom i poslije te svećane proslave od Krića Gundovića o spomenu. Očituje se tu u članku Sloga i Vratska ljubav, u kojem se nudi sloga Srbima uz uvijek da se prihvati hrvatsko državno pravo, te da bi trebali surađivati s Hrvatima u pravcu ujedinjenja i nezavisnosti. Supilo navodi, pod našim pravom i pod autonomijom Hrvatskom i oni bi se lijepo mogli razvijati, jer bo složan Srb i Hrvat ne bi imali što jedan drugom prvijeti. Za ovu prvu fazu možemo naglasiti da Srbi i u hrvatskim zemljama mogu biti politički Srbi, kako ih je nazivao Supilo, međutim prostor trojedinice za njega je samo prostor hrvatske nacije države, koje će se politički odupljeti svakom obliku Supilišta. U drugoj naznačenoj fazi, od 1900. godine, hrvatsko-srpski odnosi dobivaju mnogo dimenzije. Preokret u uređivačkoj politici, konkretnije u osjeća se u brojevima za 1903. godine. Početkom navedene godine, Anton Stražičić, tadašnji uredik Spitskog jedinstva, preuzima uređivačku palicu. Međutim, za vrijeme njegovog urednikovanja ne nalazimo značajnijih političkih pomaka u radu lista. Do osjetne preobrazbe dolazi 14. brojem, kada Milan Marjanović dolazi za urednika lista. U razdoblju do 1903. središnja tema je protuslovlja srpskom svojatanju Dubrovnika i Dalmacije, te isticanje kako Hrvati kaže sjedinjenje na temelju narodnog prava, za čije ostvarenje je o temeljne važnosti državnog prava. Zanimljivo je nagasiti i istaknuti članak u 1902. godini srpska propaganda među učenicima u Dubrovniku, koji je potpisan inicijalom R. Radi se o hrani radovanju, koji još jednom valorizira posrbljavanje do šovinizma o kojem je govorio i supilo 1985. također u Crvenoj Hrvatskoj. A tiče se njegov članak je pod naslovom Srpska propaganda među gimnazijacima. Radovani ponovno piše o srpskoj propagandi kojom šire, kako navodi, srpsko među našom djecom u našim zavodima, a Dubrovačka gimnazija odobravaše glavnom tačkom takvih političkih operacija. U pozadini navedene su plitke srpske učeničke propagande, autor vidi urednika Dubrovnika, kao što je profesor naglasio, Antona Fabrisa i drugu zoru urednika Srđa. Počevši od 1903. godina, upravo ovaj antagonizam koji je vlada od 1903. godine, želi se uglašiti činjenicom, naravno pod utjecajem politike nove političke platforme Novog kursa, želi se uglašiti činjenicom da Hrvati i Srbi imaju zajednički cilj, odnosno da se televa od uprijeti rastućim nacionalizmom, italijanskom i njemičkom. Također je zanimljivo naglasiti kako je polemička oštica u ovom razlogu usmjerena prema klerikarnim krugovima. Znači, u prvom razlogu glavni Antagonizam je prema srbima. Ovdje se zapravo okreće prema tim dubrovačkom svečenstvu, klerikalnim kukovima koji su osuđivali novu politiku, te 
crvenu Hrvatske, te su u tom označju i okrenuli pravu crvenu Hrvatsku 1905. godine. Ovo potvrđujemo člankom Gorbožnja Slavostopština u Botovu, gdje zapravo crvena Hrvatska odgovara Hrvatskoj kroni. Na prozivanju u svezi s porazuma sa Srbima u Boki, a odgovor navodi stotinu drugih razloga koji nalažu Bokeljskim, a i Potovskim Hrvatima da žive u svozi sa Srbima. Autor u članku atribuira Srbe kao našu braću, kojih je u Boki dvije trećine, te se pita kako ih je tamo moguće ignorirati u stolika srpska društva. U godini 1905. u članku Faktor razdora analizira se što je dovoljno do razdora između Hrvata i Srba. I ovdje, prema autoru u Dubrovniku, kad govori o razlici između hrvatskog državnog prava i narodnog načeta, on ističe kako je u konačnici svejedno jer je to za položaj hrvatskog monarhiji i onako isto. Razlika može biti samo u tome, znači ovo je objavljeno u 1905. godine. Razlika može biti samo u tome što je hrvatsko državno pravo ekskluzivističko, a narodno načelo može po sebe okupiti složne Hrvate i sebe, na čemu su zapravo nije temelje svoju politiku. U godini 1905. list donosi program Nove Hrvatske stranke, koja je nastala fuzijom matinske stranke prava i staje narodne Hrvatske stranke, u kojem se definira odnos Hrvata i Srba. Također donosi zapisnik zadarske rezolucije, kojom se potvrđuje nova politička platforma, a da punci se smatila Hrvatsko-Srpska koalicija, čiji proglas u 51. broju donosi list. I ovdje je još bitno naglasiti ovu percepciju predlošku Srbije za vrijeme Balkanskih ratova. U analizi Hrvatsko-Srpskih odnosa posebno je značajno ovaj Balkanskih ratova koja je vraćena na stranicu na Crvene Hrvatske. Upravo tada stvara se izuzetno pozitivna slika Srbije koju smo vidjeli jer prethodno je imala negativan predlog. U članku Srbija i rat, objavljeno 1913. Srbija je percipirana kao uređena država koja je svjesna svog porožaja i svog zadatka. Posjeduje modernu uređenu vojsku koja je činjena prava ratna čudesa. Autor nadati kako je Srbija pokazala besprimjerenu požrtvovnost u svom savjezničkom zadatku. Pokazala je ona primjerenu savjezničku vjernost i odanost. Izvršila je plan velikim žrtava, ali ponosnim junaštom, junaštom okrunjenim sjajnim pobjedama. Dalje na ovdje. Koliko je Srbija malena, a koliko je velik njen patriotizam, njena požrtvovnost i plemenitost. Danas je već Europa, priznaje, divio se i poštoje, jer je Srbija s tom snadu ušla u njegu. Još bi ovdje istaknula jedan članak na ovog ovog analitiku. Autor navodi, autor je radi se o suradniku iz Šibenika, gdje on atribuira pripadnika nove nacionalnosti kao srbo Hrvata, često i kao i poslovljena. Navodi kako su se promjene posebno manifestirale u radu stranaka. Sve negativno se iz njih izbacilo. I prouzročilo zapravo zastoj u protunarodnoj borbi koja je tražila trošila narodnu energiju i to je zbližilo mnogi ljudi. Također, također odnosti Hrvata i Srba reflektirani su se i u bliženim prirozima u listu. Tako da ću ovdje samo kratko izložiti to, a cijelo grupa na radio moće se učiniti u dobiru. Prigodna domoljubna poezija najčešća u listu može se izvojiti nekoliko od događaja koji su potakli pjesnike prigodničare da se oglase. Svećano doće, kao što smo rekli Gundovićevo spomenika, 1903. 50 godina kasnije, nakon nemira u Hrvatskoj čitan niz pjesnika piše o nesvjetnoj sudjeni nacionalnih heroja zemljskih i frankotana. U tim se pjesmama ističe Hrvatsko i posjeća na postupke Habsburga prema Hrvatskim umičenicima. Domoljubna Lidijeka u Crvenoj Hrvatskoj tijekom 24 godišta, koliko je list izrazio, doživljavala je simbološko polazišta korijenita promjena. Do godine 1903. domoljublje je se iskazivala u okviru nacionalnog interesa Hrvatskoj. Uz protoaustrijski i prototalijanski stav prisutan u tim djesmama prisutan je i naglašen protosrpski stav, 
koji je uvjetovan suprostavljanjem dviju nacionalnih koncepcija u Dalmaciji i Dubrovni puti i Poljuna. Sa spomenutom 1903. mijenja se i Doroško gledište, što je naravno u skladu sa novom politikom koje je uredništvo listno podržavljeno. I za kraj zakričak. Prateći jedan dio hrvatske politike u Dubrovniku, kroz pisanje Crvane Hrvatske, daje se nasuditi kako je odnos Hrvata i Srba u navedenom razdoblju iznimno kompleksan. Kretao se od došli suprostavljanja i nebiranja do postupnog približavanja u drugoj polovici 1903. godine, koji je u konačnici rezultirano percepcijom Srba kao istog naroda, konkretnije oblikovanjem Srpsko-Hrvatske i Jugoslavenske nacije. Bitno je također naglasiti kako se takvoj politici su postavljala prava Crvena Hrvatska, pokrenuta od dijela Tavaša, koji su imali čvrstu podršku u Dubrovačkoj crkvi. Sukladno čemu se i polemička oštica, kao što smo naglasili, u drugoj naznačenoj fazi pokrenula u Srba prema Dubrovačkom kredu. Navedeno je posvjedočilo koliko je Hrvatska politika, a i Tavaško, različno pristupalo rješenju Hrvatskog pitanja i kako je na posljedku prevadala ono rješenje koje je nudila Crvena Hrvatska, čemu je prethodio žesto pritisak da jedan tako utjecajan list postane polikom za realizaciju za Crvene Hrvatske. Hvala. Tako program je pripostavljao da je jedna i druga pregovaračka strana 
odstupi od nekih svojih protodašnjih stajališta. I to je učinjeno. Prvaši su pristali da samostalna slobodna vidinjena Hrvatska za koju su se zalagali u dokviru Hamburgske monarčije, a na Lubišnjaci su uspojili pravaški zahtjev da se u toj budućoj Hrvatskoj državi nađu i Bosna i Hercegovina, kao ako to bude željeli slovenske zemlje. Zajednički pravaško-nervišnjački program konačno je bio dogovoren u travnju 1896. godine. Vođa stranke prava, Ante Starčević, nije sudjelo u sastavljanju tog zajedničkog pravaško-nervišnjačkog programa, bio je u to vrijeme već poprilično bolestan i izvan svake javne aktivnosti. Tada su u stranci prava imali glavnu riječ Fran Polnegović i Josip Frank. Istarci su pravaši imali poseban razlog da se raduju u tom prvom pisanom pravaškom programu iz 1894. Dotada takvog programa, a takvog pisanoj programiranoj formi nije bilo, ali takako znalo se što stranka prava kao državotvorna stranka hoće, čemu teži, kako državotvornu koncepciju zagovara. Kad god je stranka prava počet od jezina postanka i dalje spominjala narod Hrvatske i cjelokupnost Hrvatske, u tom narodu je uvijek vidjela istarske Hrvate. Kao što je i u toj cjelovitosti Hrvatskog teritorija uvijek vidjela istru. Ovo je put u pisanom programu jasno i napisano kako istra, citiram, na temelju državnog prava i narodnog načela spada u Hrvatsko državno tijelo. Nakon tanačenja tog zajedničkog prava škodnevišnjačkog programa, trebalo je da ga prihvate Skupštine stranke prava i neodmisne narodne stranke. Skupština stranke prava, sazvane za 26. lipanj 1894. zanje. Tog dana, s početkom 9 sati, izvršeno svećano postavljanje kamerna temeljca domu Ante Stačevića, a potom je, s početkom 10 sati, u Streljanju držana Skupština stranke prava na kojoj je prihvaćen program te stranke. Istarske pravaše na toj skupštini 26. lipnja 1894. predstavljao Vjekoslav Spinčić. U svom je govoru naglasio da istarski pravaše s najvećim uruševljenjem odobravaju program stranke prava i žele da se taj program uspješno ospari. Pravaše iz Istre, stovenskih zemalja, da iz Bosne i Hercegovine nisu nakon osvajanja programa stranke prava osnivali svoje zemljske pravaške organizacije već su i dalje, kao i dotada, s obzorom na specifične prilike u kojima su se nalazili, djelovali kao skupine ili pojedinačno. Prateći rad pravaških prvaka u Banskoj Hrvatskoj, rastruživala ih je nesloga koja je vladala među tim prvacima. Suprvnički animozitet između Polnegovića i Franka nije sprašnjavao. U oči sastanka kluba stranke Pravo u Zagrebu, zakazanog za 5. i 6. prosimca 1894. Istarski davacijski prvaši, zastupnic u Sarajevskom vječu u Beću, Matko Laginja, Ljekoslav Spinčić, Jure Bjankin, Virgil Perić i Nikola Dapak uputili su u tom klubu iz Beća svoj apel da se uklane postojeće razmirice u stranci, koje remete njeno jedinstvo i nalaz o štetu njezinu ugledu. Poznato im je da neki banovinski pravaši ističu kako se je dr. Josip Pran na metnoj stranci za vožu i da je to još su naglasili da ni Frank ni nitko drugi ne može promijeniti načela stranke, jer stranka prava je moćna i važnja do bilo kojega pojedinica. Danas, 17. srpnja 1895. izvršena je svečana predaja dodušnog doma Ante Starčevića, Ante Starčeviću, kao dan njegovih stranačkih pristaša i niza drugih pojedinaca iz redova ostalih hrvatskih rodovima. Na tu su svećanost došli brojni pravaši ne samo iz Banske Hrvatske, već iz Romacije, Istere, Slovenskih zemalja, iz Bosne i Hercegovine. Toga je dana u Zagrebu održana i sve pravaška skupština na kojoj je izabran središnji odbor stranke prava. Između ostalih, u taj je odbor izabran Fran Podnegović, u tom središnjem odboru nije bilo Josipa Franka ni Mile Starčevića. Bilo je očito kako je Podnegovićeva struja imala prevagu na skupštini. Prevaka od Negovićeve struje u stranci prava došla je do izražaja 16. listopada 1895. kada je birano novo rukovodstvo kluba, zapravo upravno odbora te stranke. Za predsjednika kluba izabran je od Negović, a za potresnika Grga Tuška. Za te su funkcije bili kandidirani Josip Frank i Evgen Kumičić, iako su imali Starčevića u podušku nisu izabrani. Taj je neizbor dok rajnosti ozdojedio Franka, koji je od tada uporno smišljao kako će nas 
školiti stranu prava i postati vođe jedne mjeste vracije. Tražio je samo zgodan povod za ostvarivanje svoje namjene. Kada je Polneković 22. listopada 1835. na sjednici Zagrebačkog gradskog zastupstva osudio postupak Hrvatske studenske vladeži koji je 16. tog mjeseca da cara na kraljeva mora u Zagrebu spalila vađarsku zastavu, Frank je zaključio da je ta javno izrečena osuda najveći mogući Polneković politički gaf. Taj moj gaf učinio izuzetno zgodnim povodom za provedbu svoga nauma i on ga je već sutra nam provedao. Nagovorio je ona moća od Antu Starčevića i još dvojicu svojih prijatelja Miru Starčevića i Ogljena Kuničića da zajedno s njim istupe stranke prava i da ostaju svoju zasadnu pravošku organizaciju. Tog dana, 22. listopada 1895. uputili su obavijest predsjedništvu kluba stranke prava da istupaju s tog kluba i da ustrojavaju svoj posebni klub čiste stranke prava. Iako se znalo da su ugo među prvacima stranke prava, taj rastu u njoj za mnoge pravaša bio iznenjađujući i zbunjujući akt. Svega deset dana nakon izvršnog raspola, drugog studenog 1895. počeo u Zagrebu izlaziti dnevni list Hrvatsko pravo, glasno čiste stranke prava i o živi Starčević potpuno pod utjecaj Franka, koji je imao nukulirao njegovim imenom, dao izjavu kojom je uznanjivao da je Hrvatsko pravo glavno pravoško glasilo i da je dnevnik Hrvatske Hrvatska više ne zastupa njegove misle. Od 2. prosinca 1895. dnevni list Hrvatska kao glasilo matice stranke prava dobio novo ime Hrvatska domovina. Polemike i pro Hrvatskog prava i Hrvatske domovine bile su vrlo žestoke. Istarskim i narodnicim pravašima nije se nimalo dopadao taj sučeljeni stranački verbalizam. Oni su isticali da bi Starčevićeva da bi Starčevićeva trebalo da bi Starčevića trebalo poštetiti od javnih napada s obzirom njegovo ranje, neprolazne zasluge i njegovu tadašnju bolest koja ga je potpuno onesposobila za samostalno nasuđivanje i bilo kako samostalno političko djelovanje. Po Franku su imali loše mišljenje. Vidjeli su njemu glavnog arhitekta raspola samo da bi se našao na čelu jedne sebi privržene pravaške frakcije. Kritizirali su ga kao samoljubivog političara egocentrika. U temeljite ideologi drugogodišnje vojne stranke prava Ante Starčević umore 28. veljače 1896. u svojem Zagrebačkom domu. Umro je na razvojima svojeg životnog dijela. Sahranjen je sutradan. Na njegovu postupnom ispraćaju su djelovile množno pravaša. Već sutradan, nakon Starčevića sahrane, drugog ožujka 1896. održan je pravaški sastavak u dvorani Zagrebačkog kola, na kojim je bilo oko 150 pravaša. Na tom su sastanku sudjelovali vodeći pravaši iz Istra. Među govornicima osobito se istakao Vjekostos Pinčić. On je zagovarao slogu i mirno razlaganje. Polemični tonovi u izlaganjima koje pojedine govornika pokazali su da sloge neće doći. Uporan, konstruktivan i razbor kakav već bio Spinčić je predložio da se taj sastanak prekine u divnjem ozračju nastaje poslije povodu u domu Ante Sarčevića. Jedno je prihođen. Suprotno Spinčovi želi da taj sastanak protekne u mirnoj atmosferi, to se nije desilo. Spinčić i Laginja su čvrsto zagovarali slogu i uspostavu jedinstva stranke prava, obrazlažući to interesem hrvatskog naroda koji treba jaku političku stranku, čije jakosti ne može biti bez sloge jedinstva u djesnom redovima. Podržali su i pojedini domovi naši, ali od Frankovi sljedbenika nitko. Laginja je prozvao Franka. Neka za ljubav sloge postupi isto onako kao i Polnegović, ali na taj poziv nije bilo odziva. Frank je nakon Starčevićeve smrti formalno postao vođa čiste stranke prava. Spinčić je, ne odustajući svoga nastojanja za uspostavu sloge jedinstva stranke prava, predložio da se osnoje jedan odbor koji bi raspravljao o zbliženju i sjedinjenju raspoljenih frakcija i utvrdio načine kako bi se to moglo po život voriti. Kumići se izjasnio protiv tog Spinčićeva prijedloga i demonstrativno nam opustio sastanak. Imajući u vidu svoje dugovoljšnje prijateljstvo s Kumićićem, Spinčić je odmah hitno obojurio za njim u namjeru da ga nagovori da se vrati, ali Kumićić je počeo vikati, govoreći da su njegovi stavove poznati, a ono svoje stavove neće, ne želi, ne može mijenjati. Tako Kumićevo incidentno reagiranje neugodno iznenadno Spinčića. 
Znaoje, da je Kuničić snažna poveza s Frankom. Čvrsta povezana s Kuničićem bilo je potrebno Franku, jer je Kunić bio vrlo značan čelostoj književnosti i politici. Raskon u Banovinskoj stranci prava bio je prema doživljaju i ocijeni istrskih prvaša težak narušavate političke snage Hrvatskog naroda, koristio je jedino neprijateljima i protivnicima Hrvata i Hrvatske državotvorne misli. Kao i dramatijski pravaši, tako su i istarski pravaši izrazili svoju neutralnost da se neće opredeljivati ni za jednu pravašku frakciju u Banskoj Hrvatskoj. Iako se javno nisu opredeljivali, ipak im je bila bliskija domovinaška frakcija, Franki mi nije bio nimalo simpatičan. Tom samoljubivom i časopravnom čovjeku koji je izvršio raskon stranci pravo i ime tobožnje čiste, čistoće Starčevića i načela, učešivao taj raskon i nemogućavao da se ponovno spostavi jedinstvo pravoških redova, osporavali su čistoću namjere gledali njemu pravašog presidenta Anci Starčevićanca. Postojanje dviju pravaških stranaka u Banskoj Hrvatskoj, dominaške stranke prava i Franko čiste stranke prava, bila je stvarnost koja se više nije dala izgleda. I sa samom kraju, valjda zaključiti kako istarski pravaši, cijeneći slovo jedinstvo i u stranačkom političkom životu, uporno su se zalagali da se banovinski pravaši opet složaju i tira u interesu hrvatskog naroda i u tom svom nastavu nisu uspjeli, a nisu se priklonili jednoj od sviju banovinskih pravaših. Hrvatska i jugoslavijska historiografija, osim u rijetkih iznimaka, najčešće je stvarala svoje zaključke u doktoru Franku na temelju novinskih članaka, brošura, govora koje su ostali Franku i politički protivnici. Budući da se radi uglavnom o jugoslavijski orijentiranim političarima, ne možemo se opjeti dojmu da je Frank bio meta napada zbog svojega istredstva anti-jugoslavijskog programa. Ta baština preživljava je cijelo stoljeće. Ovim radom željeli smo pružiti prilog u kojem će napokon sam Frank govoriti, željeli smo predstaviti doktora Franka kako ga vidimo u njegovim govorima. Doktor Vječi Frank u svojim govorima je onaj prije domoljub i rodin. U gotovo svakom govoru ističe potrebu da, citiram ga, domovina Hrvatska bude samostavna, slobodna, nezavisna i ujedinjena. A pod domovinom Hrvatskom podrazumijevalo je Bansku, Hrvatsku, Dalmaciju, Istru i Bosnu i Hercegu. To je misao vodilja, krajni razlog svih njegovih javnih nastupa i djelovanja. Najviše se trudi osvijestiti hrvatski narod da traži slobodu i samostavnost na gospodarskom i financijskom području. Uvijek je naglašavao suverenitetsko pravo Hrvatske i tražio da se ono istakne i u nazivima institucija. Sad nadamo tu pojedinih institucija da vas ne opterećimo. Pozivao je na uočavanje, očuvanje čistoće hrvatskog jezika, pa je često upozoravao na strane riječi u hrvatskom zakonodarstvu. Htio je probuditi u Hrvatsku narodu svijest da sam odlučuje o svojoj sudbini i da zato ima snage, citiranje. Duboko sam uvjeren da spas Hrvatskog naroda leži samo u Hrvatskom narodu, a niti u Pešti, niti u Beću, niti u Ruskom Kobitu ili Petrogradu. U Hrvatskom narodu vidio je narod dobročudan, pomirljiv, koji sve trpi kako kraće sa svojom anđelskom skatinošću i dobrotom. Zatim doktor Josip Frank je demokrat. O tome svjedoče svi njegovi govori i njegovo trajno zvaganje za opće jednako i neposredno pravo glase za slobodu tiska i porotu koja će ga osiguravati. Isticao je, glava je najvažniji dio čovjeka. 
a to je povratak od slobode s nama. On želi uređenu vlast s otvorenim i samostalnim instancama zakonodarnom sudskom izvršnju. Njegovo shvaćenje toga problema najbolje odražava govor od 27. sijačnja 1993. Trajno se zadaže za veća prava sabora protiv skutavanja prava zastupnika u korist proširenja prava predsjednika da isključuje zastupnike sa sjednica. Sveta instancija parlamentarizma, kako je govorio, koja počiva na slobodnoj riječi, ne smije biti skutavana nikakvom silom jer na imunitetu saborskog zastupnika, kardinalnom pravu zastupnika, počiva čitava egzistencija sabora. On brani pravo sabora da može kvalificirati čin i o tom činu izreći sud, da bi se zaštitio imunitet saborskog zastupnika i osnažio sabor u odnosu na izvršnu vlast. Zalagao se za veću mogućnost inicijative pojedinog zastupnika, to je da ne mora neki prijedlog da bi došao u raspravu potpisati veći broj zastupnika. Usto štitio je slobodu sudstva i sudaca u odnosu na upravnu glas. Istica je važnost stabilnosti i neopisnosti državnog odvjetnika. Doktor Frank je isticao i pravo naroda u odnosu prema kruni. On kaže, citiram ga, nema dvojbe da kruna može obtrojirati ali tako nema ni najmanje tvojbe da je narod vlastan ustavnim putom ne potvrći se tom koktroju. Ocina i političkih protivnika i sumičnjenika bila je da je dr. Josip Frank izvrstan financijski stručnjak. Njegovi govori o financijskim pitanjima rezultat su dugotrajnog i ozbiljnog studija i predstavljaju sigurno najbolje, najargumentiranije govore koji su izrečeni u Hrvatskom državnom saboru. Da se uputi što bolje u problematiku odnosa na financijskom području, tražio je dokumentaciju iz spise, građe, iz Beča i Pešte. Naročito je uločio napore da razjasni financijalne odnose Hrvatske i Ugarske i u opogledne tvrdnje da Mađarska izdržava Hrvatsku. Dokazivno je da Hrvatska može živjeti financijski samostalno. Financijalno samostalno i financijalno odjavljeno. To je kao biti ili ne biti, naglašavao. Štio je svojim istraživanjem financijskih odnosa potaknuti i vladu i većinu u Saboru da se više bave financijskim stvarima i traže podatke o svim dohodcima kako bi se sami uvjerili u opravdanost njegovih tvrdnji. Svrha njegovih prijedloga na financijskom području bila je da se Hrvatskom Saboru osigura kontrola svih hrvatskih dohodaka. On dokazuje da po jedinostima kako ne samo da Mačarska ne izdržava Hrvatsku, nego da kače iskorištava. I sad tu nabrajam pojedinosti kojima vas neću zamljati. Ističe da se Hrvatski budžet stvara u zajedničkom saboru i u njemu određuje određen Hrvatski prihod i od njih Hrvatska tangenta od 45%, a za autonomne poslove, za autonomne poslove, a od onog dijela od 55% od hrvatskih prihoda koji ide za tzv. zajedničke poslove, da se u Hrvatsku investira beznačajna svota. Dokazivao je da Hrvatska ne stvara manje knjige ni u zajedničnim poslovima u cijelokupnoj monarhiji, niti u svojim autonomnim poslovima, nego samo u zajedničnim poslovima s ugarstvom koji nastaju besprimjernim iskorištavanjem Hrvatske. U taj se problem niko od većine u Saboru ne udupljuje, nego se prihvaća sramota, kako je on govorio, koju širi mađarska vlada i novinstvo, da je Hrvatska pasivna i stržavana zemlja, da bi joj iz toga trebalo da bače suzit i autonomiju. Frank je kao nitko u Hrvatskom Saboru bio upućen u ekonomsku struku, jezik, riječnik, svijet, mjenica, dionica. I protivnici su mu, kao što je rečeno, priznavali stručnost na tom području. Kršnjavimo prisna je financijsku specijalnost. Subilo misli da je radi toga što je tako dobro upućen u financijalne odnose Hrvatske i Ugarske morao znati i Mađarske, samo što je to tajno. 
priznanje mode i ljudi protiv Franku Kotočina. Često je počičao svoje oponente na njihove ranije kritike njegovih računa i računanja, što su onda oni nijekali. To je znak njegove superiornosti i kompetencije na tom pogoću. Nije tajio da želi doći u rednih ovladnih reputaciju da može braniti financijski interes Hrvatske, jer je smatrao da Narodna stranka nema dovoljno kompetentnih ljudi za to. Kad je bio izabran u kraljevinski odbor, upravo njegovom zaslugom 1906. sklopljeno je najpovoljnije revidirano produljenje financijske narodne sudarstvom u cijelom razlogu narodne Hrvatske. Frankovi govori o financijskim odnosima i gospodarskim problemima su i prilosi za našu gospodarsku povijest. Srpsko pitanje je osobito ozbiljno shvaćao i o njemu imalo dosljedan stav. Citiram ga. Po rodu kako su u hrvatskom narodu najbliži Srbi, isti narod kao i Hrvati, a Slovenci su jedan narod s Hrvatskim. Frankovo je uvjerenje o narodnosti pitanja. No smatrao je da Hrvati i Srbe dijeli državna ideja. Isticao je da srpski narod, odnosno njegove voće, imaju separatističke težnje i da je to temeljni izvor sukova Hrvata i Srbina. Citiram da, jesti ja ostajem kod toga, svaki drugi element ima težni centrifugalni preko granica, dok im hrvatski narod ne može imati takvih težnja, nakoste, ne može takvih težnjak imati niti stranka prava koja, kako znaviti, ima program da traži o životvorenju cilokupnosti slobode Hrvatske u Habsku šlimu na nje. Zato mi citam. Isticao je, citiram ga, danas ne vojuju vjera proti vjere, niti jedan domaći element proti drugog, nego jedna tuđa ideja koja je utjelovljena u izrazu srpstvo stoji proti ideji Hrvatska kao najveći nekretelj. Zato je. Uvjerano je da su se ovakvi odnosi počeli razvijeti naročito od stvaranja Srbije kao samostalne države koja je u svijesti Srba u Hrvatskoj i Europije postala pjemon svih Srba. U antisrpskim demonstracijama da je su druge vidio i kao temeljni uzor upravo sukob ove dvije ideje na području Hrvatske. U kogodu drugoga prosinca da je su druge u tim demonstracijama je rekao ja ću ukratko karakterizirati ono što se početkom rujna u Zagrebu dogodilo. Ja mislim, nisu ti savore da su se ovdje srazile dvije ideje. Hrvatska ideja i srpska ideja. A jer je srpska ideja tražila pobjedu na terenu gdje nije mjesta, zato je morala pobjeći. U nastavku je dodao, ali gospodo, vidite, ako već govori o tom srazu ideja, samo još nešto. Pa što je napokon ta srpska ideja po svom sadršaju? Ja ne vidim u tome razliti između hrvatske i srpske ideje. Ja mislim što Srbi nepravno hoće, najme od Srbije do Jadranskog mora jednu državu, to Hrvati pravo neće. Dakle, sam sadršaj ove ideje je jedan trist. Toga ne može nitko tajiti, ali dok će biti Hrvata, oni će i raditi da hrvatske zemlje budu slobodne i uvjedine. Frank je rijetko govorio o hrvatskom državnom pravu i povijesnim argumentima za to, ali je temelj njegove političke misli hrvatskog državnom pravu. Često govori o sakačnim zemlji, čemu je uslog narodba. Zato želi stvoriti u hrvatskom narodu, kako on kaže, jako neporušenu falanju za protonarodnu politiku, za borbu, pokože otvorenje hrvatskog državnog prava. Budući da su se pristalice riječke rezolucije i hrvatsko-srpske koalicije stavile na temelj nagodbe i usto za volju suradnje sa Srbima odvijekli hrvatskog državnog prava, dakle težnje sa samostalnom hrvatskom državom, stavljajući svoje snage za oživotvorenje jugoslavijske državne ideje sa Srbima kao pijemontom, Frank ih je najčešće osudio kao izdajnike Hrvatska i propagatora velikosrpstva, u čemu nije bio daleko misli. Frank je znao iskoristiti očito protovjeđi nositelja novoga kursa između njihove ranije osobne povijesti sa sadašnjim riječima i dijelima, da zaključi tako, kaže on, novi kurs gazi čast i ponos hrvatskog naroda, šireći nesreću hrvatskom narodu i štavljom hrvatskog državnog 
Právě. Nebude mě, nebude mě toho sluka Austrie, da se radši tvořím stránky práv. On je imao blízké věci svojim krugovým a oko přestolu následníka, smatrujíči, da Hrvatska mora s Austriou računati, ako hoće dobiti Dalmaci i Istru, no jednako kao što je odbacivao narodljeni sustav, tako je odbacivao dovesti Hrvatske zemlje i Hrvatsku državnu slobodu i samostalnost, kako je govorio u ikakav odvisni odnošaj s Austrijom. Josip Frank bio je vrlo socijalno osjetljiv. Nakon se nam polože sviljaštvo i radništvo, o tome je govorio i akademik Jeličić. Sviljaštvo je smatrao temeljem svakoga društva koji zaslužuje posebno skrbi države. Seljak je za njega, citiram ga, jedan od najvažnijih, najmjernijih, najpoznanijih elemenata što godih u državi imate. Radničko pitanje, kao suvremeno pitanje, shvatio je puno ranije od drugih sugovornika u Saboru. Podržao je i zalagao se u Saboru za zahtjeve radništva. Akademik Jeličić je i citirao njegov govor, ja ovdje neću, samo ću dakle prepričati, za opće pravo glasa, za osam sati rada, dakle osam sati na radno vrijeme, osam sati odmora i kulturnog života, radništva i osam sati sna. U gorbi kapitala i radnika, on je nepokolebljivo uz radništvo. Upravo s nevjerojatnom osjetljivošću pravoga radničkog tribuna osvrće se općenito na pološaj radništva. To se može vidjeti iz svakog njegovog govora o toj problematici. Fred je sudjelovao i u drugim vašim raspravama u Saboru o investicijama, o zadrugama, o komasaciji, o državnom pravnim odnosima i uvijek vidimo jednaku kompetentnost za svaki problem, a njegovi pogledi na svačenje pojma, da li je to odrugito meni zvoni ili Dakle, njegovi pogledi na svačenje pojma zdravlja i naposle značenje javnog zdravstva, o čemu je također govorio, daleko su ispred svoga vremena i na neki način nalazimo danas u suvremenoj definiciji zdravlja misli kojima je on bio vrlo blisak. On povezuje gospodarsku snagu, blagostanje jednog naroda i pojedinca u njemu sa zdravljem. I na kraju mišljenja Antona Gustava Matoša o Franku. On kaže ovako, on nije nosio hrvatsko ime kao niš prosme, zvao se Franku. On nije imao ni slavensku narad, bio je gozde nevolje, ne se vladi bi jači od nepravednih svojih protivnika, jači od cijele one stranke koju je on u istinu stvorio. Iako se ovo ne može nazvati hrvatskim, doktora Josipa Franka bijaši tak hrvatsko srce. Jer on je ljubio svoju otačbenu žaru što ga neprijatelji njegovi nikada neće i ne mogu priznati, jer se titanski rad ovoga čovjeka kosi sa životom i idealima svih onih kojima on je bijaši rođen i uzorom. Umro je dakle Frank koji dva decenija žrtvo vaše snagu u svoju ideji hrvatskog nacionalizma, a sam svoj nekak još uvijek bezuspješnom organizaciju pravaštva, bivši popularan među pjednicima kao Mojsije i Sveti Franju Asiš, a susretan je zahvalnošću mnogih danas uvažnih i uvaženijih, koje je suvice pobrao i pripravio ih očinskom ljubavu. Veliki je dobro tvoj za to bi je očitao monah za prisegnut na večno siromaštvo. Zaboravljen, opsovan, neshvaćen, prevaren kao siromah, najenergičniji i najveći duh Hrvatske u posljednje dva decenije organizatori pravi raposlu Starčevićeve ideje. Tako Matoš. Važan je i dojavnici Dora Kršnjavoga o Franku. Citiram ga, nedavno je poput umirajućih Samsona poželio divovsku snagu da bi uništio sve neprijatelje Hrvatske. I posljednje što ću reći, je li doktor Josip Frank bio bi šestruki plaćenik, kako ga se kletalo, pokazuje jedna jednostavna činjenica. On je bio jedan od najboljih odmjetnika u Zagreb. Imao je razgranate profesionalne vezu u monarhiji, 
Dobro je se reći prvo, pa će odlično, a umro je kao siloma. Uistinu je povučno 
posegnuti za člancima koji su se pisali pred stotine godina, da se vidi zapravo kako su ti ljudi poznavali zapravo bit cijele stvari. Hrvatske zemlje, pred kraj 19. stoljeća, bile su pretjerešto poljodijelske zemlje, tamo ulazim u to. U svakom slučaju, u takvim gospodarskim prilikama, u Hrvatskoj nije bilo problema vezani za industriju, kao što su postojali u drugim djelovima Makije i Evrope. Ipak, u Zagrebu je izlazio list za radnička pitanja Hrvatski radnik. Ideološko usmjerenje da ovo su u pripadnici stranke prava, među katoličkim svećenstvom nije našao mnogo pristaša. Postoje je Hrvatski radnički klub koji je osnovan 1895. koji je formalno bio neovisan, ali je u javnom djelovanju visao zajedno sa strakom prava. Dakle, kao što je ranije naglašavano, ta vaše su uistinu bili osvješteni u smislu socijalnih pitanja. Međutim, kao što se također toliko puta naglašavano već jutros, dogodio se rasip u stranci prava i onda zapravo imamo pojavu da su kršćanski socijali, a kad govorimo o kršćanskim socijalima u ovom razdobju, onda manje više govorimo o pojedinicima, kao što su braća Sirovatka, kao što je pojedini katolički svećenik Stjepan Zagrac, primjerice, kao što su neki svećenici i lajci oko dnevnika Hrvatsko i tako dalje. Dakle, oni su nastavili privući jednu ili drugu pravašku struju i od njih načiniti kršćanske socijale. Mislim, to je cijeli problem. I sad imate milijun stranaka, klubova, variacija jednih i drugih, u što da kako ovdje ne možemo, ulazni, ali ne bi bilo ni zanimljivo, vjerujte mi. Tako, ako nekoga bude zanimljivo, moći će zanimljiti u original test. A ja se, a ja hitam prema zakonsku sa pitanjem zašto kršćanski socijalizam nije uspio u Hrvatsku. Ima više razloga zašto iz djelovanja kršćanskih socijala u Hrvata nije izrasla značajnija kršćansko socijalna strana. Ponajprije, u hrvatskim zemljama nije bilo značajnih jakih nekršćanskih i nekatoličkih snaga, te nije bilo ni jakih motiva za stranačko okupljanje na tim premisama. Hrvatsko društvo pre kraju 19. stoljeća, na početku 20. bilo je preteljstvo katoličko i hrvatska kultura je bila natopljena katoličkim duhom i svjetonazirom. Istina. Bilo je tradicionalno katoličko predpreteljske organizacije, poslovno zidarskih loža ili novih skupina s jakom dozom kretike katoličkog svećenstva, poput naprednjaka, socijalista, malotrovata i sl. Ali ni jedna od tih skupina zasadno, ni sve skupa, nisu mogli predstavljati stvarnu opasnost za katolicizam i kršćanski svetonazir. Pokušaj ukazivanja na opasnosti za katolicizam i kršćanstvo nisu bile vjerljivi nisu bili uvjerljivi i to imali su se više kao prenošenje stanja iz drugih dijelova Evrope u Hrvatske okvire, nego odraz stvarnog stanja Hrvatskog društva. Prvi se Hrvatski sastanak 1905. godine u Zagrebu bio je upravo tako podizanje uzbune koje mu i mnogi katolički svećenici i većina biskupa nisu pobjeli. Pokretači katoličkog dnevnika Hrvatsko 1904. Pokušali su na tragu prvogarskog katoličkog sastanka probuditi svijest u ugroženosti katoličanstva, što ponovno nije bilo uspješno. Možda i zato, ovdje su umetno, možda i zato što su ih percepirali više kao pravaše nego skupinu zainteresirano za katoličanstvo. Mahnićevo prosječavo upozoravanje na prijetnje liberalizma gotovo da nijedan biskup nije ozbiljno svačan. Katolički socijali pripadali su tim katoličkim drugovama, te ne čudi da ni oni nisu mogli biti uvjetljivi i onda kad su upozoravali na stvarne probleme radnika. Najmanje su upozorenja dotacala drugu kršćansku zajednicu, pravoslavnu crku, tako da nije moglo doći do mobilizacije slične katoličko-protestantskoj u nekim drugim evropskim zemljama, 
oprócz pieniędzy Niemcy. Także sve te mobilizacje katolika i krzyżana na bazi nawodnej opasnosti za hrvatsko katolictwo dojmali su se kao imitacija, ta imitacije prenešene iz drugih milija i dosjetno više parada nego organizirani pokušaj stvarnog poboljšanja života onih kojima se povaća. Drugi razlog neuspjeha kršćansko-socijalne stranke u hrvatskom podnebju je nastojanje stvaranja stranke na prerađenim temeljima već postojićih stranačkih ideologija. Kršćanski socijali također su nastojali urediti postojeće pravaške stranke tako što bi im nanakuli neke kršćanske vrednote. Nije u Hrvata zapravo bilo osnovnih pokušaja izrade kršćansko-socijalne ideologije iz unutarnje logike kršćanskog socijalizma, kulture koje ga su bile ponuđene u socijalnom encikljici Reju Novaru, Pape, Lava, Trinovsta. I u teološkim naučavanjima brojnih teologa prije i nakon pojave encikljike. To je nametalo percepciju da su zagovaratelji kršćansko-socijalne stranke više zainteresirane za nacionalnu ideologiju nego za promišljanje stvarnosti i za religijski rakursa. To su ubrzo i lako uočavali perceptivni pojedinci i skupine u katoličkoj crkvi i izvanjenju. U svakom slučaju, bilo je nerealno očekivati da bi pojedinci i skupine izvan pravaških političkih opredeljenja mogli biti primučeni takvim projektima, a nije bilo realno očekivati da bi se takav stranački program ili ideološki predložak mogao natjecati s drugim poruditeljima koji su znali izgraditi primavljiviju ideologiju i upotrijebiti privlačnu retoriku. Nažalost, potrečenica malo dugačka, ne znam jeste li uspjeli uzgrijediti, nadam se da jeste. U klubovima angažiranih katolika bila je u istinu pokrenuta rasprava o mogućnostima i potrebama stvaranja katoličke stranke i odmah su se pokazale idejne razlike glede odgovora na to pitanje. Osnuta Hrvatske kršćansko-socijalne stranke Prava 1906. pozdravila je Sarajevska vrvosna, neke druge Mahničeva Hrvatska straža i neke druge publikacije. Međutim, katolički list je ukazao na to da barem jedan od razloga što katolička stranka nije mogla zaživjeti po Hrvata. Kako je kako je pak mnogim svećenicima politika bila važnija od striktno crkvenih preokupacija, to je katolički list je upozoravao, ukazivao na činjenicu da su katolički svećenici zapravo raspoređeni gotovo po svim strankama, gotovo radno mjerom, iako nije baš bilo tako, ali u svakom slučaju. Katolički list je ukazivao također na činjenicu da je tim svećenicima politika bila važnija o striktno crkvenju preokupacija, tako da su se trudili oko stranačke stege više od promocije nekih opće prihvaćenih katoličkih interesa. Evo da ja ovu privodim traju. Promatrajući politički život u Hrvata, ja se nadam da se ja Tamo, da je dobro. Evo samo zaključen paragraf kratko. Promatrajući politički život u Hrvata tijekom 20. stoljeća, očito je da su kod njih uspješniji ili pokretni nego stranke. Pokušamo ipak dati odgovor zašto je ovo sve što sam negativno rekao, to je negativne razloge, zašto je to, sad možda nekakav polupozitivni razlog. Dakle, Očito je da su kod Hrvata uspješni bili pokreti nego stranke, to je projekti koji su imali veliku motivacijsku snagu i koji su bili prepoznati kao pozivi za rješavanje i još više za obravno životnih interesa. Takako odmah pomišljamo na primjer Stjepana Radića, a i na tužmano primjer, Franje Tužmano. Tako, ovaj, dakle, njihovi primjeri nam zapravo potvrđuju ovo pravilo, da je kod Hrvata zapravo motivacijska snaga bila u tim pokretima koji su 
stvarali motivaciju za obranu nekih životnih interesa, ko najprije takako nacionalnih interesa. Ideja kršćanskog socijalizma i kršćanske demokracije, čini se, kod Hrvata nisu imale takve motivacijske snage. I to je razlog zašto nisu ne uspjeli. Hvala da je pa.